，你觉得九千岁还会放过我吗？这个简单，杀了他就是了。别杀我，我发生什么事都不会说的。住手！没你的事，你让开！东西不可妄动杀念。我答应过师傅，不能杀他，带上他一起走吧。各位师兄，请回吧。啊，路走了。外面现在什么情况？咱们什么时候可以出城？再稍等一下，马上就启程了啊。不必远送，我们上路。阿弥陀，阿弥陀佛，回吧。众位高僧，请留步。阿弥陀佛，马大人是来给老衲送行的吗？正是。我马某与大师交情匪浅，此次来特地是为了给大师和这位高僧送行的。祝各位一路顺风。见马大人的吉言，老衲也祝你前途无量。大师，那日劫走朱尘君那些蒙面人的来历，你心里清楚，我心里也清楚。老衲听不懂你说什么，不懂。哼，大师，我劝你，还是识时务点，不要与朝廷为敌，更不要与九千岁为敌。阿弥陀佛。皇上真是慷慨呀、啊，给几位大师准备了如此厚礼，这几辆马车恐怕装不下吧？皇上对我南北华安多有赏赐，所以我们才雇了车队。哼！我奉九千岁之命，捉拿朱尘君及其党羽，所有出生人员全部接受检查。阿弥陀佛。擅动皇上赐物，传扬出去，恐怕对你马大人不会有好处吧？哼！如今我替九仙岁做事，就算砸坏几样东西，只要能够抓住朝廷侵犯，皇上也会谅解的。给我搜！前面有偏阳树林，都师兄带着人，会在行中接应我们的。
讲起白话。从这边一路向北的话，就是回京城的路了。你走吧。你不杀我，在逃跑的时候也没有用我当人质要挟那些追你们的人，为什么？我不喜欢杀人，更不喜欢用别人的命来要挟别人。这几日扣留你，实属万不得已。我们现在已经逃出升天了，更没有缘由要滥杀无辜。虽说你是九千岁的女儿，可是你手上没有沾血。还是赶快走吧。你就不怕我回去告诉我爹，说你帮助他们逃跑？我相信你，因为你发过誓。想不到你这么天真。如果每个人都能遵守自己的誓言，那这天底下也就没有背信弃义之事。活在这个世界上，就要对得起这个世界，对得起自己。如果一直在心存执念、怀疑他人的话，活着还有什么意思？你赶快走吧，我不会杀你。你信我？你居然信我不会出卖你吗？杨树，你真是个天大的傻瓜。嗯、杨树，你真是个天大天大的傻瓜，走了。师傅，嗯，我这调回山之计还可以吧？嗯，马千秋果然上了你的当。马千秋知道我是朝廷钦犯，为了立功，他当然会拼命追捕。对啊，我们分成两路走，出家人走大路，你们几个走小路。我们到华安寺会合，我跟新梅大师已经商量过了，世子暂时到他那里避避风头。二位大师的好意，我心领了。陈郡王现在是戴罪之身，万一风声走漏了，我怕会连累灵山华安寺。世子，请放心，我等出家人讲究的是圆法，既然容留世子避难，若因此华安寺招致祸患，那亦是劫数，聚是缘，劫也是缘。你，<笑>世子，我们还是听从两位大师的吧，先去华安寺躲避一时。毕竟大是赤峰的护朝神寺，就有黄威镇守、萧炯之辈，不敢恣意妄为。哦，那多谢两位大师。好了，我们上路吧。道口的肥羊，居然让他跑了。马千秋，咱家对你很失望。九千岁息怒，属下已经吩咐下去，在出京的各个出口都已设置关卡，相信。很快就会有结果。朱有基死了，可小的还活着。野火烧不尽，春风吹又生。咱家有斩草除根，不能留下后患。还有，原本咱家安插在谢天顺身边的那个细作横波，他失踪了。在他的身上有两件东西非常的重要，让你的人务必找他回来。生要见人，死要见尸，明白吗？属下明白。千岁爷，哎，千岁爷，千岁爷，小姐回来了。嗯、不懂事的丫头。
生，把家里的厨师都叫醒，让他们做一桌小姐最爱吃的淮扬菜来。什么白夜街烧肉了，狮子头啊，香油鳝糊啊，凡是小姐最爱吃的，快去。哎，是是。玩了几天，想爹了，就回来了。爹，女儿知道错了，女儿以后再也不离开你，再也不离开家了。哦，啊，嗯，爹知道了，不哭了啊，不哭了。张先生，有劳你了。咱们避难于此，日日让你伺候我起居，跟着你粗，陈军心里过意不去了。张先生，您辛苦了。哎，你我本身就是主仆之分，又何必如此客气呢？大哥，哎，我和谢世伯来看您了。哟，谢大人啊，快快快，请坐。世、哎、子坐。哎，大哥。这几天在山中住的还习惯吗？啊，其他都挺好，就是山里夜里寂静，前尘往事都涌上心头，翻来覆去睡不着。哎，天快亮了，才迷迷糊糊睡下。这不，起晚了。哎，世子现在身负着血海深仇，这心里头啊，必然像压了一块千斤大石一般。这样吧，你且在这里住一段时间。等待报仇雪恨的时机，我也想暂时放开心怀，把这些前尘往事都忘掉。可是，一闭上眼睛，就想起我父亲，满身是血，凄惨地问我：何时为他平反昭雪？呃，哎，哎，大哥，呃，你想不想去看桓武僧习武啊？呃，我带您去啊！哎，谢世伯，张先生，咱们一块儿去吧。好，走啊，请。哎，好，哎，走。嗯。天下武学之鼻祖，其博大精深，看着招数古拙，真气无远，令人叹为观止。这些都是刚进寺五年的弟子，他们在练习的是金刚罗汉拳
华安弟子在习武中修真，他们通过习武练拳来磨练自己的禅心，这也算是一种修身养性吧。带挂，把我们扔到这之后就走了。要是我不去砍柴啊，恐怕连饭都吃不上。华安寺的规矩大，他们肯定出入不方便。不过几天就能看见了。嗯。哎。哟，这这鞋，你给你爹做的？不是。啊，我知道了，是给你的杨家哥哥做的吧？真看不出来。他那脚长得还挺秀气，不过这么好的缎面给他穿，真是可惜了。陆英，陆英，陆英妹子，杨家哥哥，你来了。你看，我给你买什么好吃的了？看你这满头汗的，来，快坐下来歇歇。来，喝喝碗水。谢谢。哎，这几天啊，我都在寺里忙着照顾大哥。都没时间来看你们，哎，我怕你们水不够了，茶也不够了，吃的也不够了，所以啊，就下山给你买了一些东西，还缺什么东西啊？告诉我。水缸是满的，茶叶已经砍回来了，知道是个大忙人，等你来照顾我们，我们早就饿死了。我就知道你闲不住，哎，陆英妹子身体单薄，这山上晚上非常的冷，一定要把炕板烧得非常的热才能睡啊，要不然可是会生病的。哎，柴不够吧？待会儿我再去砍。足够了，杨家哥哥，董姑娘砍了足够的柴，够这些天用的了。嗯、啊，哎，对了，我还给你带了一些好吃的，这是寺里自己做的素饼，这个里面啊有核桃、芝麻、桂圆，还有枸杞，甜甜的，你一定喜欢吃。哎，尝尝看。董姑娘，吃饼。我，我不爱吃甜的，你吃好。哎，陆英妹子，你就不要管他了。他不爱吃，就不要理他。这个给他吃啊，他也不懂得欣赏。哼，猪八戒吃人参果。我你你才是猪呢！对了，世子没有跟你们一起来吗？他呀、啊。世子啊，人家问世子，听到没有？人家关心的是世子。带话，我不死。呃，哎，大哥，他这几天在寺里面看僧人练武，看得都入迷了。这几天也跟着新梅大师在练拳呢。哼，他忙着呢。哎，对了。谢世伯说他一会儿也过来看你，他去镇上给你买些针线。此乃龙山华安，历代高僧安息之地。在这里走一走，我的心都安静下来。世子背负深仇大恨，这心里自然是难以平静。是啊，在这华安寺中。暂时能够保住性命，可什么时候才能替父王报仇雪恨，将李锦中的罪行打白于天下呢？世子切莫心急，人要一世而动。咱们现在乾隆在川，折服于此，这不等于是屈服啊？我们现在是养精蓄锐，只有向急而动，才能一击必中啊！嗯，张先生说的对，要等待时机。可是这时机，什么时候才能到？哈哈哈哈哈哈！这下可抓住你喽！你吸了我的血啊！嘿，可我不恨你，今天放了你啊，就不要再回来了啊！哈哈哈哈哈！哎，大师，您这是在干嘛呢？别叫我大师。我是个扫地的和尚，就叫我和尚，啊？请问您的法号是什么？哎，入寺时啊，主持师傅说这寺中有三千弟子，是
少我一个不少，多我一个不多，所以后来人们就管我叫不多。原来是不多大师，您平日里就在这里扫地啊？是啊，这里树多，树叶子也多，一落一大堆。我每天把它扫干净了，它第二天就又落下来了，我还得扫。哎呀呀呀呀，真是麻烦，哎，麻烦呐、啊！金牌蝶，嗯，挺气派。嗯，这家肯定是老字号。嗯。这个好清楚了吗？是谢天顺吗？是的，属下看得清清楚楚。如今他在华安寺栖身。九千岁果然料得不错，这帮和尚果真与惠王与党有所牵连。即刻快马回京，报告九千岁，我已查到密党下落，请他老人家定夺。是。你这王爷府的大公子是不是没看过这种粗活啊？谁说的？我以前干过，别取笑我啊！<笑>大公子，你还是把柴火给我吧。<笑>不用不用不用，我行的我行的。哎呀，没事没事、啊。哎呀，我来吧。哎呀，大公子，你还是给我吧。刚才啊，你走路都打晃了。瞧你说的。都累了吧？来，快坐下来吃碗馄饨。啊。洛阳啊，山里日子苦，最近你也受了不少。来来，你先吃啊啊！锅里还有，快吃吧。好，哎，我说你们两个，就别你推我让了，这两碗都给我吃。待会儿啊，我再盛两碗热的给你们俩吃，好不好啊？都给你吃。你这个呆瓜，人家谢姑娘这碗馄饨是留给世子的，也硬抢。哎，世子，今天晚上就留下来吃晚饭吧。我抓两只老母鸡，一只炖汤，一只烧叫花鸡，保证你们闻了就流口水。嗯，喂，这些鸡是从哪里搞来的？不会是偷的吧？要你管！什么偷不偷的，说话真难听。我杀鸡去了。哼！世子，世子，世子，出大事了！东城的人把整个龙山团团围住。他们口口声声说知道这藏身于华安寺，这可、个、怎么办呀？世子，你还是下山避一避风头吧。现在来不及了，东城的人马已经将所有下山的路都封住了。是谁带的刀？是东城的长工庞庆，他现在正在寺内与主持西梅大师在交涉呢。大哥，你先躲在这里，我跟董西去寺里面打探一下风声，因为我们不是东城的目标，所以你放心吧。我觉得杨兄弟说的有道理。我们留在这里，正好还可以保护一下谢姑娘的安全。三弟，你们千万要小心。杨家哥哥，如果你能进到寺里，一定要嘱咐我爹，让他万事小心。嗯，我明白，你放心吧。走。这边都被包围了，咱们从后山那边走。大师，你我都知道，朝廷要捉拿的头号侵犯就在这里，你又何必缄口不言呢？大师，虽然您此刻一言不发，但是您的眼耳鼻舌身意却没那般清净。
此刻我东厂精锐人马已将你惨死，重重包围。沙溢已透过山门，直冲你的千年古刹。您又何必为了一个逃犯，叨扰了众位高僧的清净修为呢？记住，是子丹，世子跟龙一妹子都在后山的，张先生也在。你们还回来干什么呢？你告诉世子，让他带着洛英马上离开这里。那您呢？别管我，快走！走，快走！你们几个去那边，快！哎，哎，金爷。这山里面怎么搜查的这么紧啊？出什么事了吗？该问的问，不该问的别问。哎，等一下。啊，没事，你们走吧。哎现在东厂盘查的越来越紧了，他们怎么知道大河藏在这儿呢？那还用说，当然是林月去告的密呗。都怪你摘星人后不杀他，这下可好，把大家都陷进去了。走。不要开枪！不要开枪！不要开枪！不要开！惊扰大师了，本宫那群孩儿走哑了。嫌你们华安寺山门外那棵千年古树太碍事，刚把他拦腰给砍了。等一会儿，他们还会将这四周围的老树全都砍了，这样才好腾出一块空地，放给尊佛老鸡大炮。韩公公是想炮轰我华安寺吗？大师是不是害怕了？<笑>夕阳大炮的轰鸣声吧，请慢。嗯，马大人，难道九千岁他老人家又有什么新的军旨吗？皇上口谕。朕近日听闻，从东厂大军之中调出一尊佛朗基火炮，前往龙山华安寺。朕很是担心。朕现在与圣母皇太后。潜心学佛，臣等追索朝廷侵犯固然重要，但是不可惊扰龙山华安寺千年古刹，更不可滥杀无辜。亲子，奴才遵旨。恭喜大师啊！这皇上一念之人，就保全了龙山华安寺。皇上对马大人真是器重啊！如今这龙山华安倒是保住了，可皇上和皇太后日夜悬心的那个逆贼朱臣君，至今毫无下落。马大人，可有妙策？唐公公，你这又砍树，又运大炮的，这阵势闹得有点大。我马某倒是有一招，可以让朱臣君自己站出来。哦，阿弥陀佛！咱们走了，谢大人走吧。没关系，他自有办法，先保护你们走。嗯。
你要知道，普天之下，莫非王土。难道你要让他因为你失去性命吗？朱元军，你贪生怕死，你血本当主，你不要再藏了，你这样做害人害己。马大人，这位惠王小郡主的年纪可真够小的，看上去还不到及笄之年。他是惠王偏房所生的孩子，今年十四岁。哦，那朱臣君可否疼爱他这个异母妹子？当然，虽然他们年纪相差很大。可是朱臣君一直对他疼爱有加。说，你们把我哥怎么了？马大人，可真是足智多谋啊！居然早已派手下千里南下，将朱臣君的亲妹子接过来。好啊，有这个人质在咱们手上。你猜那个朱臣君？是顾他自己的命啊，还是顾他妹子的命？哼，庞公公，耐心点，出不了半个时辰，便见分晓。那万一朱臣君就像缩头乌龟一样，就是不肯露面了，那就杀了他，让所有人都知道朱臣君。贪生怕死，连自己亲妹妹的性命都不顾。惠王父子一向以阴武仁义为天下人所敬仰，他只要敢这么做，天下人便都会知道，江湖上也不会再有人来帮他。好，那咱就再等等看。都别拦我！我妹妹在他们手上，我如果不去救她，就像马千秋所骂的我，我就是一条狗。世子。
。世子，你不能去啊！别拦我，再拦我动手了！大哥。山下来了好多这个跨刀不长胡子的小白脸儿，我觉着害怕，您您来躲躲啊。这你拦着干什么呀？多谢捕头大师。大哥，哎呀，大师，别拦了，别拦了。大哥去送死，你干嘛放他走？人，人顾你没死啊，人家愿意用自己的命，哎，花妹子的命，你为什么不能成全人家呢？嗯，哎呀，你，嘿嘿。怕吗？我才不怕你们拿刀吓唬我呢！我就担心我哥，我好久没有见到他了。父王说，我哥在京城陪着皇帝哥哥读书呢。有好几年，过年我们都没有在一起团圆了。我什么时候才能见到我哥？别着急，你哥哥正在心急如焚的往这儿赶呢。很快，你们就能团圆了。马大人，这时辰就要到了，朱臣君毫无踪影。看来你这激将法不管用啊！既然他这缩头乌龟是当定了，不如让我先杀了这个小丫头，再血洗皇恩寺。皮婷，住手！哥，哼，给我拿下！皮婷，站住！把他围起来！围起来！马大人，佩服，佩服！好你个朱臣君，够血腥！相遇。